दरअसल भाईजान जो भी हुआ ना वो मेरी का मखली की वजह से हुआ मुझे गलत फहमी हो गई थी आज का कोई कसूर नहीं है वो लड़की ना दरअसल उसकी मोबोली बहन निकली मुझे लगता है पहले भी बेवकूफ बन रही थी और एक बार फिर वो तुम अपनी बातों में उलझा रहा है भाईजान देखें जो भी है ना देखिए मैं फैसला कर चुकी हूँ मैं मैं आंसर को नहीं छोड़ सकती हम बड़े हैं फैसला हमें करना है तुम्हें नहीं भाईजान मैं कोई बच्ची थोड़ी रही हूँ मेरा मतलब है कि मैं सोच समझ कर पूरे होशो हवास में ये फैसला कर रही हूँ मैं इस फैसले से पीछे नहीं हट सकती हमेशा हमेशा मायूस किया है तुमने मुझे मेरी सॉरी भाईजान मैं आशा के बगैर नहीं रह सकती हम सॉरी अरे हम बड़े हैं हमें तो लगता है हम दही बड़े हैं अम्मा मेरी ना अपनी बात अच्छे तरीके से भी तो कर सकती थी एटलीस्ट बाबा का दिल तो ना टूटता छा दिन कहो इन बहनों ने पहले कभी तेरे बाबा के फैसलों को तस्लीम की है जो अब करेंगी इनको सा का ख्याल ना पहले था ना है ना कभी होगा पर देख मेरी बच्ची तू मेरी इतनी प्यारी बच्ची है तू मुझसे वादा कर कि तूने ना हमेशा अपने बाप की लाज रखनी है उसके हर फैसले को तस्लीम करना है उसकी इज्जत तूने बना के रखनी है हाँ माँ मुझे ना अब्बा की इज्जत अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है अरे शाबाश मेरी दुलारी बच्ची अच्छा आप चले काम कर और शादी की चीज़ों की लिस्ट बना ताकि शॉपिंग शॉपिंग शुरू करें अब आप कहें तो मैं आपके साथ ही चलता हूँ दोनों मिलके बात कर लेंगे साख साहब से हाँ यार वो बेस्ती बड़ी होनी है लेकिन चलो कर लेंगे बर्दाश्त खड़ी हो गई कहने लगी की मैं तो आजर को नहीं छोड़ूंगी मेरा मतलब है सच कह रही हो तुम ला तानू यकीन नहीं आ रहा तो तुसी फोन करके पूछ लो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा शुक्र है जी हमारा भी दिल टूटने से बच गया मेरा मतलब है हमें बहुत खुशी है कि आजर और मरीन बीवी की शादी हो यार मेरी ने तो कमाल ही कर दिया इसमें इतनी हैरानी है क्या बात है आसिफ भाई मेरी तो हमेशा ही कमाल करती आई हैं हां कह तुम ठीक रहे हो फिर तो हमें बेफिक्र हो के मेरी ने घर जाना चाहिए साहब जी अगर तुसी मेरी गल सुने तो एक दो दिन ठहर जाए हाली साहब नु बड़ा ही गुस्सा चढ़या होया है तो आप जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो फिर तुसी जाना है हाली ना जाना आ सभी मेरे ख्याल में जुबैदा बात ठीक कर रही है अब हमला भी ठीक है कहीं बिगड़ ना जाए मेरीन की कॉल आ रही है हेलो हां मेरीन चलो शुक्र है ये मसला तो सॉल्व हुआ हाँ मैं भी बड़ा परेशान था जुबैदा जी साहब जी तुम अपने घर जाओ ठीक है जी अल्लाह हाफिज अमान जी साहब इधर आओ मेरे पास बैठो क्यों साहब क्या हुआ साहब ऊपर में इधर आओ मसला क्या है तुम्हें ए वो किचन में ना खाना पक रहे शायद जल जाएगा उसके लिए तुम्हें परेशानी ना परेशानी है क्या तुम्हें वो बताओ शाह वो बिल्ली को खाना देना था हमारे घर में बिल्ली नहीं है मानो ना क्या वो घंटी बज रही है घंटियां जिधर बज रही है ना मुझे पूरा आइडिया है जरा मैं देख लू सर दरवाजे पे कोई आया शाह Oh my God! मैं तो वाकई सचमुच की परी लग रही हूँ। <laughs> इसे जवाब नहीं है मेरा। अल्लाह ताला ने मुझे वाकई फुरसत से बनाया है। हायला कहीं नजर ना लग जाए काला ठीका लगा लूँ क्या? आज तो बच्चों ने मुझे एक स्पेशल डिनर पे बुलाया। चीफ केस बन के जा रही हूँ। हम्म। <laughs> परी? हाँ आजो बाबर। देखो मैं बिल्कुल प पता नहीं। अरे पता कैसे नहीं 
क्योंकि मैंने कभी परियां देखी नहीं नो no प्रॉब्लम अब देख लो बिल्कुल मेरी जैसी होती हैं अच्छा बाबर मेरे लिए एक शेर बोल दो ना प्लीज शेर भाई ये काम मुझसे नहीं होगा अरे प्लीज ना बाबर एक छोटा सा शेर हां अच्छा सुनाता हूं सुनो हां किस तरह तारीफ करूं तेरी सी आंखों की किस तरह तारीफ करूं तेरी सी आंखों की जो मुझसे क्या मिलेंगी आपस में नहीं मिलती क्या हां क्या बाबर के बच्चे रुको प्लीज भाड़ में जाओ तुम तारीफ करो या ना करो अरसम तो जरूर करेगा सब खैरियत है जी जी सॉरी वो दरअसल मुझे हील्स में चलने की आदत नहीं है ना और पेन क्या आती चलो बच्चों तुम लोग अंदर चलो मैं परी को लेके आता हूँ चले जी हमजा चले गए मुझसे ऑनेस्टली स्किल में चलना नहीं चाहिए मैं बाहर के चलू नंगे पैर चुप जाती हूँ ये बैठे हुए सामने पे यहाँ पे जाना चलो आए ना हाय शुक्र है गिरने से बच गए कोई हड्डी वड्डी टूट जाती तो क्या बनता मेरा अब बहुत प्यारी लग रही बड़ी बाजी चलो शुक्र है किसी को तो ख्याल आया कि मेरी तारीफ कर दे वैसे तुम दोनों भी बहुत क्यूट लग रहे हो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो तुम परी अरे आजो आजो कोई बात नहीं परी भाई तो बहुत खुश हो गया है ना तो इस तो बहुत है ना थैंक यू अम्मी थैंक यू क्या बोल मैंगो भाई मैंगो मैंगो मुझे भी दे रहा हूँ क्यों ना बोल डाल खिलो मैं सोच रहा हूँ रश्मिता जी को भी ना शादी पे इनवाइट कर लूंगा चलो वो ठीक कर लो होता रहता है कोई बात नहीं बस चल के कोई अच्छी सी आइसक्रीम भी खाएंगे बिल ला दीजिए प्लीज सर सर अगर आपके पास एच का क्रेडिट कार्ड है तो उस पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट है शो थैंक यू सर थैंक यू बचारी पड़ी बाजू उनके बहुत जोर से चोट लगी थी कोई चोट वोट नहीं लगी होगी लेकिन याद रखेगी पूरी उम्र इधर आओ जरा तुम दोनों कहा गए थे अरे दादू इनको मैं लेके गया था बाहर और कौन था साथ तुम्हारे परी बाजी थी बच्चों का तो बहाना है असल में तो तुम्हें परी को लेके जाना था ना अपने साथ नहीं दादी हम तो चुप रहो खबरदार जो तुम बड़ों के बीच में बोली खैर लड़की के साथ तुम इतनी देर तक क्यों घूमते फिरते रहे शरीफों का ये तौर तरीका होता है क्या आने तो दोस्त परी को उससे तो मैं खुद बात करूंगी अरे दादी आप प्लीज उससे कुछ बात ना करना वो तो वैसे ही बहुत निढ़ाल है ये सब उनको कुछ भी नहीं बोलिएगा बेचारी परी आंटी तो इसमें हंसने की क्या बात है हंसी किस बात पे आ रही है तुम लोगों को हैं यानी मेरी नाराजगी मेरे गुस्से की कोई परवाही नहीं है तुम्हें अरे नहीं दादी ऐसी कोई बात है ही नहीं 
अरे हटो बस रहने दो बहुत गुस्से में हूँ मैं इस वक्त और मुझसे बिल्कुल बात करने की कोशिश भी मत करना हाँ कह दिया मैंने दादी आपको क्या हो गया दादी का लगता है बीपी हाई हुआ है कमरे में जाके चुप लेट जाओ बहुत गुस्से में कोई बात नहीं परी बस आप परेशान ना हो हौसला रखें और चाचा को भी हौसला दें जी जी मैं जल्द आ जाऊंगा अच्छा ठीक है अच्छा अमी अल्लाह हाफिज हाँ भाई बाबर छुट्टी मिल गई है जी खाला मिल गई चलो छुट्टी किस बात छुट्टी के लिए कोई माकूल वजह होनी चाहिए बिना वजह में नहीं चचा बीमार है ना इसका तो इसकी माँ ने कहा है कि फौरन आ जाओ उसकी तीमारदारी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट है और चचा भी वो जिसने उसके बाप के मरने के बाद ना इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा उल्टा इसकी जायदाद हड़प कर गया अब बीमार पड़ा है तो भतीजे की याद आ रही है खाला वैसी बात भी नहीं है की सारी जायदाद का हिस्सा वो तो बस बस रह दे पता है मुझे उसकी सफाइया ना दे मुझे जाना है तो जा जानती हूँ अच्छी तरह से मैं बस सामान पे करता हूँ सुबह निकल जाऊंगा हाँ हाँ जा जा और देख आराम से वापस आना ठीक है कोई जल्दी ना मचाना भाई अगर इससे भूल चुक हो गई तो बरादरी वाले तो मेरी बहन को ही ताने देंगे ना तो खूब चिच्चा की तमारदारी करना ठीक है आराम से लग के बेटा हमारी तरफ से भी पूछ लेना खेर खेर जी खेल हाँ हाँ हमारी तरफ से भी पूछ लेना वैसे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो आदमी लेकिन चलो बरादरी के बड़े स्यापे होते हैं हमने नहीं पूछा तो फिर हमारे पीछे बातें बनाएंगे है ना नहीं नहीं भाई मैं कोई बरादरी के डर से नहीं कह रहा मैं तो महज इंसानियत के नाते कह रहा हूँ कि हमारी तरफ से खैर खरीद पूछ ले लो जिस आदमी ने जिंदगी भर इंसानियत दिखाई तक नहीं उसके लिए आपकी इंसानियत का समंदर ठट्ठे मार रहा है मैं सिर्फ बरादरी की वजह से कुछ मार रही हूँ खैरियत हाँ अच्छा मैं सामान पैक करता हूँ हाँ जा जा सामान पैक कर बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ मैं इसको बड़ा ही काम चोर है सिर्फ इसको ना छुट्टी का बहाना चाहिए इसने कोई खिदमत खुदमत नहीं करनी अपने चचा की ना जल्दी आने की कोशिश करना मैं बस यूं गया यूं आया और वैसे भी मेरा वहां दिल थोड़ी ना लगना है बाबर ये रख लो ये क्या है अपनी अम्मी को देना और कहना कि उजाला की पप्पू की बात पक्की हो गई है और बहुत जल्द शादी भी हो जाएगी तो बस उसी खुशी में थोड़ी सी तहफ थैंक यू मेरी चलो ये मेरे बैग में संभाल के रख दो और तो ये जो सारे अधूरे काम हैं उन्हें कौन मुकम्मल करेगा मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ जाऊंगा वापस तो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ जाना सम बेटा घर में तो तुम्हारा दिल वैसे भी नहीं लगता अब तो मैं तुम्हारी सूरत देखने को भी तरस गई दादी तो घर में कोई वजह ढूंढ लेना ताकि मेरा दिल लगा रहा हाँ तो तुम बता दो मुझे क्या वजह चाहिए दिल लगाने के लिए आ, दादी आप देख लें शायद आस पड़ोस में आपको मिल जाए कोई वजह और हाँ दादी आपको एक बात बतानी थी कि मैं कुछ दिनों के लिए दुबई जा रहा हूँ वहाँ पर एक बिजनेस की मीटिंग है तो मोस्ट प्रॉबली एक वीक में आ जाऊँगा मैं वापस अरे बेटा तुम्हारे बिजनेस का मामला है ना रोक तो सकती नहीं मैं तुम्हें लेकिन अरसम बेटा एक बात याद रखो बूढ़ा वजूद है मेरा मैं घबराती हूँ बहुत ज़्यादा तनहाई में और जब तक तुम वापस नहीं आओगे ना परेशान रहूँगी मैं अरे दादी मैं कुछ ही दिनों के लिए तो जा रहा हूँ ना वैसे भी मैं रोज़ाना आपको कॉल करता रहूँगा मैं ऐसा करूंगा कि आजर भाई को भी कह दूंगा। अरे नहीं नहीं उसको परेशान करने की जरूरत नहीं है 
उसकी वजह से ही तो रिश्ता जुड़ा हुआ है और फिर अभी और रिश्ते भी जुड़ने हैं माँ अच्छा बेटा बस खैर से जाओ खैर से तुम्हारी कामयाबियों के लिए दुआएं कर सकती हूँ और क्या है जी और सुनो जरा आजिर को ये फोन करके याद दिला दो कि उसने आज शॉपिंग पे जाना था जी मैं उनको कॉल करता हूँ तेरा शुक्र है तूने मेरे रास्ते का कांटा बाबर खुद ब खुद ही रस्ते से हटा दिया तू ही मुरादे पूरी करने वाला है मेरे बाबर अब मुझे जो भी काम करना है ना जल्दी जल्दी करना है बेदी जी बद जी कहा मर गई थी ओ जी मैं फ्रूट खा मेरा मतलब मैं फ्रूट काट रही सी ताजे वास्ते किसी ने कहा था तुझे फ्रूट काट रही थी मेरे वास्ते तू है सब समझती हूँ मैं फ्रूट काट रही थी मेरे वास्ते जा जाके दादी जान से कह के मैं उनसे मिलना चाहती हूँ और बल्कि ऐसे बोलना कि बेगम साहबा आपसे मुलाकात का शर्फ चाहती हैं आप अपनी मसरूफियत से थोड़ा सा वक्त निकाल के उनको देते बाजी जी वो तो सुनार खोल गए ने मैं अमान उलाना दस सुनार के गई है जी तो क्यों गए सुनार के किसके वास्ते लेने गए सेवर हैं पता नहीं जी अच्छा चल ठीक है जब आएंगे तो उन्हें मेरा पैगाम दे देना बेहतर क्या देख रही है जा शक्ल घूम कर अपनी जी ठीक है भाई बड़ी सुनार के क्यों गई है परी बाजी चले ना चले अरे मैं नहीं जा सकती तुम दोनों के घर मगर क्यों मैं कैसे सामना करूंगी तुम्हारे चाचू का उस रोज कितना शर्मिंदा होना पड़ा मुझे उनके सामने यकीनन घर जाके हंसते होंगे ना वो मेरे ऊपर वो हर वक्त बिजी ही रहते हैं वो अपने बिजनेस का ही सोचते हैं उनको कुछ ही याद नहीं रहता तो क्या वो वाकई भूल गए होंगे नोमा आप उनसे पूछ लेगा बेवकूफ ऐसी बातें पूछने वाली थोड़ी होती है घर में कोई नहीं है दादी जान आजर अंकल की शादी की शॉपिंग में गई हुई है अच्छा अच्छा ठीक है फिर चलते हैं हाँ चलो आज हम ना फिर अच्छी सी मूवी देखेंगे नहीं आइए आइए तशरीफ लाइए तुमने तो कहा था कि कोई घर पे नहीं है बच्चे मजाक करते हैं बड़ी बारी भाई किधर हैं आप बहुत बिजी हो गई लगता है हमारे लिए टाइम ही नहीं है आपके पास जी थोड़ी बिजी थी काफी काम थे मुझे चले अल्लाह ताला आपके कारोबार में मजीद बरकत डाले थोड़ा सा टाइम हमारे लिए भी निकाल लिया करें चाचू दुबई जा रहे क्या वाकई आप दुबई जा रहे हैं वो तो बहुत दूर है आप कहती हैं तो मैं रुक जाता हूँ मजाक कर रहे हैं ना नहीं मैं तो सीरियस ही था पता नहीं आपको मेरी बातें हमेशा मजाक क्यों लगती हैं अरे भाई एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए फिर वापस आ जाऊंगा दुबई से अच्छा तो ऐसे कहना मुझे लगा आप हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं नहीं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ मैं मुझे बताइए आपको कुछ चाहिए दुबई से मुझे कुछ नहीं चले मैं फिर ऐसा करता हूँ आपके लिए हाई हील्स ले आता हूँ में उसमें चलने का आपको काफी शौक है मान ला मैं तेन मिलन आया तू मेन बाहर कटी जा रहा है ये बेटा आज मैं दादी तो स्पेशल छुट्टी लेती है तो मैं तेन घुमान लेके जा रही है अच्छा फिर ना पहले तो असि कलूदा खावा फिर मैं मडोरा की सुर्खी चाहिए तो रात ही तू मैं दही पल खुआ ठीक है जी मैं आज तेरा जी नहीं गया जी पावा ही पाने सुनो तुम यहाँ आए तुम हमारे घर मुझसे मिलने क्यों नहीं आए तुम्हारे घर एक ही दफा हूँ ना सहरा के घोड़े पे चलती नहीं भाई घोड़े पे मत आना देखो मुझे घोड़े बिल्कुल पसंद नहीं है पता नहीं कब मूड बिगड़ जाए तो मैं कहीं लेकर भाग जाए किसी और के पास मैं क्या करूंगी सुनो तुम सब गाड़ी पहनोगी तुम्हें घोड़े से डर लगता है और मुझे तुम्हारे भाई साहब से पता नहीं घोड़े की तरह कब उनका मूड बदल जाए कुछ नहीं पता चलता अच्छा वैसे भी बात नहीं है वैसे भी अब तो सब सेट हो गया है ना दादी की तबीयत थोड़ी खराब है तो रोजाए करूँ 
इसका मतलब है हमारी मुलाकात रोजाना होगी तो बहुत अच्छी बात है तुम आओगी कौन सा आऊंगी रोजा आओगी रोजा आऊंगी सब क्या हो रहा है बड़ी कुछ नहीं वो आजम भाई और महरीन बात कर रहे थे तो मैंने सोचा पहरा ही दे दूं कैसा पहरा वो बुरा मत मानेगा लेकिन अगर दादी जान आ जाए तो कुछ भी हो सकता है उनके मूड का कुछ पता नहीं चलता ना ये ना हो कि इनकी मुलाकात को रवायत के खिलाफ करार देकर खफाई हो जाए ये तो तुम ठीक कह रही हो दादी वाकई काफी रिवायत पसंद खातून है और पसंद भी इसी किस्म की होती है समझ रही हूं मैं आप क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं अरे परी अरे वो बाबर से को बात हुई उसके चचे का क्या हाल है उसका क्या हाल होना है जैसा वो खुद ड्रामेबाज वैसे ही उसका चचा ड्रामेबाज मुझे तो लगता है वो नौकरी से ना भाग के गांव गया ये जमीन वमीन का ना सिर्फ बहाना है दिल नहीं लगता उसका काम में अरे भाई अगर यही हालात रहे तो अपनी उजाला का क्या बनेगा हाय हाय उजाला को क्यों बीच में लाने भाई हमारी बेटी का क्या वास्ता है इस बात से हमने कौन सा अपनी बेटी का कोई निकाह कर दिया है वो मुनासिब नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे तोड़ देंगे रिश्ता हाँ भाई इतना आसान भी ना समझे एक तो बचपन से बाबर के साथ मनसूब है दूसरे आपकी बड़ी बहन है आपा सारा खानदान आपसे नाराज हो जाएगा होता है ना तो होता रहे मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने वाली और मुझे तो अब याद भी नहीं है कब रिश्ता तय हुआ था बहुत ही पुरानी बात हो गई है छड़ो जी मट्टी पाओ हाँ और वो जमाने लद गए जब अपनी जबान का पास रखने के लिए ना बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती थी मैं नहीं करने वाली अपनी इकलौती बेटी की जिंदगी खराब बताए आपकी नजर में कोई दूसरा रिश्ता है क्या जो आप इस तरह की बातें कर रही है Uh, हाँ हाँ नहीं रिश्तों का क्या है रिश्ते भुतेरे अपनी उजाले के लिए माशाल्लाह तो नहीं प्यारी बच्ची हमारी शुक्र है बाबर तुमने मेरी कॉल तो रिसीव की मुझे ना लग रहा तुम जान बचाकर भागी अपनी एक चाचा की तबियत बस बहाना था एक ओह यार ये हमले करना तो बंद करो बताया तो था यहाँ सिग्नल का प्रॉब्लम है वैसे लगता है तुम तो मुझे बहुत मिस कर रही हो हाँ उल्टी पुल्टी हरकते जो नहीं कर रहा कोई इधर पूरा दिन घर खामोश सा रहता है क्यों वो परी मैडम कहाँ होती हैं परी तो बच्चों के बीच में रहती है वो तो उन्हीं के साथ खुश है खैर ये बताओ कि तुम सारा दिन क्या करती हो मेरा छोड़ ना अपना बताओ मुझे तो याद नहीं करते होगे तुम ओहो जालिम ये क्या कह दिया तुम्हारा ख्याल तो साय की तरह चौबीस घंटे मेरे साथ रहता है और यहाँ पे चाचा चाहता है कि प्यारी प्यारी बेटियाँ मजाले जो उनकी तरफ नजर उठा के देखा मुस्कुरा कर बात भी नहीं कर सकता नहीं उजाला उजाला किससे बात करी तू एक घंटे से है अम्मा बाबर है इधर दे मुझे पढ़ा मुझे हाँ बाबर ये बता वहाँ सब ठीक है और वो तेरा चाचा जिंदा है कि मर गया अम, सब ठीक है खाला और बस वो चाचा उनकी तबीयत वैसी की वैसी है शुक्र अलहमदुल्ला वो बात सुन चाचा की खूब खिदमत करना ठीक है यहाँ आने की कोई लोड़ नहीं है ठीक है और दूसरी बात मेरी गौर से सुन हर वेले ना यहाँ पे फोन ना खड़काया कर समझा तू वैसी उजाला इतनी निकम्मी है किसी काम को हाथ नहीं लगाती ऊपर से 24 घंटे तेरे फोन आते रहते हैं पता नहीं ऐसी कौन सी कॉन्फ्रेंस कॉले होती है कौन से मुल्क का मुस्तबिल बना रहे हो तुम लोग ठीक है अब नहीं फोन करना खुदा अम्मा मैंने बात करनी थी ये खाला भी ना हर वक्त टांग लड़ाते हैं मैं आ चुका हूँ अब तुम एक काम करो परी को लेकर अचानक यहाँ पे आ जाओ अचानक से भाई मेरा मतलब है कि दादी जान को ये शो करना है कि मेरी और तुम्हारी मुलाकात अचानक से हुई है हम्म समझ गई चलो ओके बाय बाय अरे आजर बेटा तुम आए हुए हो तो मुझे जरा डॉक्टर रजी तक तो ले जाओ अरे इतने दिनों से टाले जा रही हूँ मैं सोच रही हूँ जाके चेकअप करवा ही आऊ अपना मैं हाँ दादी आप जाए तैयार हो जाए ले चल रहा हूँ आपको अरे कैसी तैयारी मुझे कौन सा कोई मेकअप करना है हैं? अस्सलाम वालेकुम दादी जी वालेकुम अस्सलाम बेटा जीती रहो खुश रहो अच्छा बात तुम आगे भाई मैं अभी इनसे कह ही रही थी कि मुझे जरा डॉक्टर के पास ले जाए तो चलें फिर हम हाँ दादी वो 
मैं कह रहा था कि आप डॉक्टर के पास थक जाएंगी थोड़ा आराम कर लें जी दादी आप ना अपने बेडरूम में जाके थोड़ा आराम कर लें फिर हम दोनों आपको ले जाएंगे हम ले जाएंगे ये तुम कहा जा रही हो बेटा चार दिन रह गए हैं तुम्हारी शादी में और वैसे भी तुम्हें तो अब आजिर से पर्दा करना चाहिए घर जाओ घर जाओ बेटा आराम से बैठो और खबरदार जो इसके बाद मैंने तुम्हें आजिर के आसपास भी देखा खानदानी लोगों में ऐसी बेहयाई की बातें नहीं होती हाँ दादी ए, दादी जाना जाने देना जरूरी काम है तुम्हारा बोलना क्या बहुत जरूरी होता है नहीं वो मैंने कहा मैं कहूँ तो शायद इजाजत मिल जाए चुप रहो बस तुम चले आजिर जी वो तो मैं बताना भूल ही गया वो बाहर मुंशी आया हुआ बागात का ख्याल रखने वाला मिलना चाह रहा था जी अरे 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 अच्छा अच्छा तो चलो उसको बुला लाओ बड़ा ही पुराना मुलाजिम है बड़ा मेहनती वफादार ठीक है दादी है दादी मतलब आज का प्लान कैंसिल हाँ कल चले जाएंगे ठीक है दादी जी फिर मुझे इजाजत दीजिए मैं भी चलती जी दी जीती रहे खुश हेलो परी कमाली के बच्चे दाग है जाओ अपनी ये क्या किया तुमने मेरे फूल तुम्हें पता तो है कि मैं इस गार्डन पे कितनी एफर्ट करती हूँ कितना ख्याल रखती हूँ इन फूलों का इनको पानी देती हूँ और ये तुमने एक झटके में सब दबा कर दिया I'm so sorry, little flower. लेकिन परी तुम्हें पता है ना हर जानदार एक बोझ के तले ही तो जिंदगी गुजार रहा मैं भी तो इस पिचके हुए फूल की तरह अपनी मोहब्बत के बोझ के तले दब गया हूँ मुझे तो किसी ने इस फूल की तरह इतना प्यार नहीं दिया किसी ने नहीं संभाला शादा कमाली तुम नहीं समझोगे परी परी I'm so sorry यार क्या बात है तुम तो बहुत उदास लग रही हो फूलों के सारे तो जिंदा हूं मैं तुम्हें पता है इनकी खुशबू में मुझे एक अपनायत का एहसास होता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी जिंदगी ना इन्हीं के साथ गुजरेगी क्यों परी तुम क्या तब तक इसी घर में रहोगी यानी मेरी तो मोहब्बत के सबूत तुम्हें हर तरफ नजर आएंगे तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे शादी नहीं करोगी कौन सी शादी मुझ जैसी बदनसीब लड़कियों की किस्मत में शादियां नहीं है हमें मुनासिब रिश्ते नहीं मिलते और अगर गलती से कोई लड़का हमें पसंद कर भी ले तो उसकी दादी को नहीं आप अच्छा लगता दादी खैर छोड़ो तो मालिक तुम यहाँ क्यों आए हो क्या हुआ ओ या या मैं तो भूल ही गया था मुझे तुम्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज देनी क्या है रुक्षंदा जी है ना उन्होंने मुझसे मिलने के लिए डेट फिक्स कर दी क्या वाकई यस yes. अरे तो ये गुड न्यूज तो रही है बेवकूफ ये तो परेशानी की बात है नहीं नहीं यही तो खुशी की खबर है क्या हो गया ये नहीं तुम्हारी मुझे तो लगता है इस बार भी ना तुम्हारे जो सहरे के फूल हैं वो सजने से पहले ही मुरझा जाएंगे हो गया तुम्हें इतनी टॉक्सिक इतनी नेगेटिविटी आई डोंट वॉन्ट दिस आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस यार देखो प्लीज मुझसे ये मनहूस बातें करना बंद कर दो उस बातें नहीं है ये सच है कमाली तुम नहीं जानते दोस्त मेरे आजकल की लड़कियां बहुत जजमेंटल होती हैं ऐसा नुक्स निकालेंगी तुम्हें अच्छा परी फिर तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी यार प्लीज हाँ ठीक है मैं ऐसा करती हूँ मैं स्टेशन तुम्हारे साथ जाऊँगी उनको वेलकम करने मेरी जी बाजी है ना उन्हें कंजूस है दाल सब्जी के अलावा कुछ पकाने नहीं देंगी बड़ी बबूर हो गया 
ਉਹ ਜੀ ਜਮਾਲ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵਾਹ ਤੋ ਵਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੱਲ ਜਮਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੀ ਬਹਿ ਜਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਨਾ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਮਸਤਕਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ ਮਾਮਾ ਤੁਹੇ ਤੁਹੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਫਾ ਜੀ ਰਾਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਏਂਗੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਾ ਮਾਂ ਰੱਖ ਲਾ ਮੈਂ ਮਨ ਕੋ ਆਖਾ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਮਾਲੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਵੇ ਬਣੇ ਹੋ ਹਮਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਰਿੰਦੋ ਸੇ ਕਰਨੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਰਾਚੀ ਮੇ ਰਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਅਮਾ ਕੀ ਅਮਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਜਾਓ ਜਾ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹਰਸਲ ਬਣਾਇਆ ਹਾਇਲਾ ਕਮਾਲੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕੋ ਸਤਿਆ ਨਾਸ ਮਾਰ ਦਿਆ ਤੁਮਨੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਸ਼ਰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨੋ ਕੀ ਚੇਲੋ ਵਾਲਾ ਹਸ਼ਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ये आज कल का फैशन है मुझे यकीन है कि रक्षनदास जी को ये बहुत पसंद है भाड़ में गया है फैशन अगर ज्यादा बहस की ना मुझसे तो अभी मना कर दूंगी मैं इस रिश्ते के लिए और बोल दूंगी अपनी बहन को मेरा लड़का पागल हो गया दिमाग सट गया आ गया उसका पागल कहीं का